pueblo en las calles, luchando en primera línea, como los maestros y las maestras en la década del 90 en la Carpa Blanca, Fuente Alba presente, solidaridad absoluta. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Hay un protocolo que nos da risa. No podemos aceptarlo antidemocrático y los cacerolazos han demostrado que nada ni nadie puede ganarle al pueblo. Carpas en democracia, carpas, cuando no hay espacio para el derecho humano esencial, el trabajo, la dignidad. Entonces, entonces vienen los acampes, viene el piquete y la cacerola, la lucha es una sola. Carpas en democracia, nuestra memoria de sangra, por pueblos originarios, por Malvinas, y además, la carpa docente que nunca la debemos olvidar. Contra aquella motosierra voraz y fatal, carpas de dignidad, no las quisiera ver acampar porque la Argentina merece un cacho de dignidad. Ayer, ayer fueron los docentes, presos políticos nunca más. Si no tenemos memoria, como en este caso, nos hundimos nomás. Carpas en democracia no pueden ni deben existir nunca más. Quiero un gobierno, gobierno popular, aquel que escuche al pueblo y obedezca no más. Aquel que escuche al pueblo y obedezca no más. Quiero justicia, justicia popular, basta, basta de versos, paraísos, ay, 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 basta, basta de versos, paraísos, ay, ay, ay. Quiero una democracia, una democracia, no de cristal. Quiero que el pueblo viva palmas con total dignidad. Quiero una democracia que sea bien popular. Tal vez, tal vez haya quienes se olviden, pero el pueblo no. De lo que nos supo pasar allá por el 2001 y los años 90 del consenso liberal. Si acaso se olvidaron, nos convendría recordar y los cacerolazos no hacen otra cosa que no permitirnos olvidar. Quiero trabajo, trabajo de verdad, salud y educación, que es justicia social. Salud y educación, que es justicia social. Quiero cultura, cultura popular, que nazca de las bases y crezca en hermandad. Que nazca de las bases y crezca en hermandad. Carpas en democracia, en los 90 no hay que olvidar. Y en el 2023, 2024, nunca más. Cuando el liberalismo nos mataba sin más a su libre mercado, yo grito nunca más. Carpas en democracia, carpa docente, vos te acordás. Carpas de resistencia, carpa blanca no más. Bueno, 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 viva la democracia. Pero la popular. Memoria, verdad y justicia. 
como siempre, ni un paso atrás. Y esta melodía es la, obviamente la samba Carpas de Salta, un éxito popular de nuestra música criolla que no le llamamos folclore porque es un vocablo anglosajón impuesto, como tantos otros, como la palabra indio, como la palabra indígena, como la palabra negra, negro, como calificativo peyorativo, no. Nosotros lo decimos con orgullo. Y en esta otra melodía de la Avenida de las Camelias, que lo utilizaban mucho las películas de humor de Olmedo y Porcel, satirizando a los militares en plena época de la dictadura, pero no lo, no lo entendían bien. ¿Dónde queda la Avenida Villarruel? Entre Videla y Macera queda. Claro. Y, ¿Y quién transita también por esa larga avenida? Macri, Milley, Caputo, Bullrich. Sturzenegger. <ríe> Eso. Y Schwarzenegger también, desde el norte de, de América. Americanos somos todos, sudamericanos somos los que nacimos con el corazón mirando al sur. Y esta marcha militar que se la apropiaron la dictadura, pero en realidad es de los tiempos de San Martín, del, del 1800. Pero bueno, como tantas otras cosas que se habían apropiado, la bandera, los símbolos, la escarapela, todo, todo lo nacional, hubo un tiempo en que solamente ellos, la bota verde, proimperialista, se, se apoderaba de todo. Ante tanta muestra de impunidad, intolerancia y apología a la dictadura que el pueblo o ciertas capas populares no le dieron importancia y lo votaron igual, tal vez asqueados de toda la clase política, asqueados de, de la injusticia del Fondo Monetario Internacional, de que nada cambie y eso sucede y nos sucede hace bastante tiempo. Villa Cuartel. Ese debería ser su verdadero apellido. El juglar, aquí, con los compañeros y compañeras de la patria grande, del Frente Cultural, Vicente Cito Lema, con los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando desde el Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, desde toda América del Sur y algunas otras partes, toda la Argentina, La Matanza, provincia de Buenos Aires, y aquí en Santa María del Esmog, cerquita del obelisco, frente al Café Tortónil de la Avenida de Mayo, Mundo Sur, Latinoamérica y Voz FM 106.5, con Francisco Albero, el juglar de la libertad, y sus caminos musicales presentan esta segunda parte del radioteatro El Peluca y la Milica. Y ahí nos quiere cortar al medio. Pero no lo vamos a dejar. Hoy también hay un nuevo cacerolazo, ruidazo. El juglar entonces, quien les habla, vamos a reírnos un poco, a burlarnos de su autoritarismo, de su demagogia, de todo ese carácter burgués, fascista, imperialista, capitalista, neocolonial. Con Villarruel, Argentina vuelve al cuartel. Con Villarruel, las sombras vuelven otra vez. Es Villarruel, mano derecha de mi ley. Es Villarruel, la Thatcher y Reagan también. Ella es Victoria Villarruel, la vicepresidenta de mi ley. Que aunque se vista de seda, ok. Gorila queda negacionista por siempre. Desde chiquitita es promilica, amante de la dictadura. Desde chiquita es promilica, amante de la dictadura. Y aunque una sonrisa dibuja, nunca olvidamos progenocida promilica. Por eso jamás debemos 
Aceptar que quienes cayeron por la libertad, por nuestra memoria, justicia y verdad, jamás debemos olvidar por Malvinas. Nunca, pero nunca debemos borrar, por más bronca que haya, esa es la verdad. Que no te confundan los medios jamás, memoria, justicia y verdad. No lo apas de los cementerios, 30.000 veces genocida. Vamos mi pueblo de Argentina, la sangre derramada nunca se negociará. Por nuestra patria la que amamos, por democracia y libertad. 30.000 veces lo gritamos, 30.000 veces, 30.000 veces no pasarán. Ahí está. Aquí estamos, en la resistencia político-cultural. Y con la música de Kilómetro 11, ¿sabes cuál es el segundo himno a Corrientes? Kilómetro 11. Si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Y este abrazo celeste y blanco del juglar de la libertad contra el negacionismo fatal, por memoria, justicia y verdad, por verdadera libertad, Justicia social, derechos humanos, trabajo, pan, igualdad. Aquellos que no quieren arrebatar con el ajustazo, con el decretazo, con el caputazo, con todo, todo eso que ya sabemos. Y este chamamé al estilo de los imaguaré, bien tradicional, con la música de Kilómetro 11, abrazo celeste y blanco, contra el negacionismo fatal. Ante tanta muestra de violencia institucional y mediática, atropello a la memoria y los derechos humanos, atropello al pueblo, a los jubilados, a las mujeres, a los niños, a las niñeces, al trabajo de los trabajadores y de los desocupados, a la burla permanente de los de arriba que ahora son la casta neoliberal. Un abrazo simbólico a la ex ESMA. Y queríamos abrazar también a la CGT y hacerle un cacerolazo a ver si se decide de una vez por todas. Paro, 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 general. CGT, ¿cuándo lo vas a declarar? Eso nos, eso nos preguntamos. Y este abrazo celeste y blanco. Abrazo celeste y blanco, abrigando soledad, semilla de mil cantares a nuestra diversidad. Nunca más pisoteada, torturada nunca más, por verdes botas nefastas, qué vergüenza nacional. Abrazo celeste, celeste y blanco, y de yapa un sapucay, tan claro y transparente como la tierra. Como la tierra sin más. Vamos a parir la aurora, la patria es ahora, pueblo y dignidad, desde la raíz profunda, desde tu esencia toda, que quiere y quiere cantar contra el cruel autoritarismo. Lo vamos a pelear. Abrazo celeste, celeste y blanco Y de ella pa' siempre un sapucay Tan claro y transparente como la tierra Como la tierra sin mal Abrazo celeste, celeste y blanco Memoria, justicia, justicia y verdad Y un abrazo tan fuerte y claro Como este sapucay Vamos a parir la aurora la patria es aquí ahora, antes que los buitres nos devoren y justamente que la motosierra termine de sacrificar y de vender y regalar nuestra patria. La patria es ahora, pueblo y dignidad, contra el autoritarismo y la demagogia, el negacionismo. Luchemos con la esperanza, mirando hacia el arrebol, por memoria, verdad y justicia, por nuestra liberación. Aromada de laureles y también ceibos en flor, astillas de un mismo sueño del pueblo. 
trabajador. Para alejar a aquellos buitres que nos sobrevuelan. Para alejar a esta casta vendepatria. Tengo una ministra que ama reprimir. Es media gendarme. Se llama Bullrich. Con la música de la canción infantil que ustedes todos conocen, Tengo una muñeca vestida de azul, esta canción infantil, pero no tanto, como no era tan inofensivo, el león, el león asesino. Ya vemos que la casta somos nosotros, el pueblo. Le metió el verso a muchos que los que iban a pagar el ajuste era el, el, el Estado, la política y la casta, pero no. Él actúa a favor de la casta empresarial, de la casta judicial y de la casta política que conforma un nuevo frente. Canción antifa, antifascista, infantil pero no tanto. Y dice así. Parece que nos quieren dormir o hacer dormir sin comer y sin chistar. Como aquel gatito rastrero que cuando perdió nos quería hacer dormir. Váyanse a descansar. Basta de tratarnos como a niños o a niñas. Cuando nos dicen cuándo y dónde debemos protestar. Arriba de la vereda, sin chistar. Pero el cacerolazo les dio vuelta el espinazo. Por si no les queda claro, somos pueblo, pueblo soberano. Y aunque algunos en cierta cantidad los hayan votado, ese balotaje del 51% no es la totalidad. Hubo más del 20% de un voto nulo o voto en blanco o impugnado. Y luego el resto no votó por esa opción. No fue ni será un cheque en blanco. No pensamos resignar nuestro derecho. Y se lo decimos cantando. A ver, a ver esa palma. Tengo una ministra que ama reprimir, es media choborra, se llama Bullrich. Milica y gendarme con su pueblo, ahí sí, a la Villarruel le quiere competir. Vean, la ministra acaba de asumir <coughs> y le sobran ganas para hacer sufrir. Tiene unos modales, ahí ni qué decir, que tiembla Videla, ay, 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 sí. ¿Piensa que prohibiéndonos manifestar no vamos a salir todos a luchar? Al contrario, vamos a salir mucho más. Y así la ministra y el peluca quieren gobernar y así se la dan de liberales. Mientras nuestra gente, a nuestra gente les está faltando el pan. Sabemos que no, que no es constitucional, es su protocolo de ilegalidad. Arriba mi pueblo vamos a luchar, lucha y resistencia por la libertad, por la dignidad, por la paz social, justicia social. Seguimos así, el peluca tropezó, la devaluación ya llegó, hace rato. El peluca tropezó y a la patria le falló, con una devaluación que a la casta ni tocó. Eligió a Caputo, un eunuco hijo de Yuta que lo reparió. Y todo el ajuste nos morfamos hoy, por si fuera poco queda la inflación. Gracias al peluca es devaluación. Si los jubilados sufren un horror, los desocupados expulsamos hoy. Vamos rumbo casi una hiperinflación y hay quienes insisten dolarización. Lady Milica está ahí, ella quiere liberar a todos los genocidas, los de lesa humanidad. Alcen barricadas para que no pase la milicada, terrorista no. Por el bien del pueblo y nuestra nación, no hay otra respuesta que en las calles hoy. Lo sabe mi pueblo que es un luchador, por los sindicatos no pregunto yo. Se lavan las manos tanto ayer y hoy. 
Pero pese a todo, alcemos la voz para que el peluca retroceda hoy. La devaluación ya llegó de la mano de inflación que ahora desde la rosada el peluca concretó su plan motosierra, el que sabemos es una merda para el trabajador. Sufre ya mi gente, sufre la nación. Ninguno se salva excepto un burgués, dueño de algún banco, sojero tal vez. Sufren las tarifas a más no poder y nuestros salarios en el piso, pues. Esta es la Argentina que quiere mi ley y mucho cuidado con la Villarruel. La Villarruel ya llegó, a la Rosada ya llegó, quiere que sea un cuartel todo el gobierno de mi ley. Arriba las manos, queda detenido ya el Estado, junto a la Nación. Fondo monetario, me arrodillo en vos. Y a los liberfachos les pregunto yo, si es que el tarifazo hoy no les tocó. Dicen que no hay plata, gran mentira es. La plata la fugan y timbean, pues. Es una estrategia del mundo burgués, que los pobres paguen y les digan yes. Palmas, la pato bullricha llegó, mano dura sí señor, y a todo aquel que proteste no le tendrá compasión. Usará las taser, va las gases, lo que fuese, y tendrá el control. Y nuestro país bajo una represión. No temas mi pueblo, pues la solución ayer, hoy y siempre estará en la unión. La unión del abajo, desde la nación, del pueblo que lucha por liberación. Memoria, verdad y justicia, el pueblo unido jamás será vencido. Ni un paso atrás como las madres. Y así es como resiste victoriosa mi Argentina, hermosa porque su victoria radica en la unión, en su convicción, en, en que es el subsuelo de la patria sublevado como tantas veces en nuestra historia, las montoneras federales, las luchas por la independencia, el 17 de octubre, el cordobazo, el argentinazo también, y tantos otras epopeyas más. Entonces, homenajeando a Jorge Milicota, aquel autor y compositor que le compuso, valga redundancia, a la inmortal Tamara Castro, aquella samba de ayer, y resiste victoriosa mi Argentina hermosa, heroica, como pocas esta letra, en forma de samba del juglar de la libertad. ¿Quién les habla? Francisco Albero, cito aquí en Mundo Sur FM Latinoamérica y Voz y pueden ver el programa en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube de El Juglar de la Libertad y Francisco Albero. Nuestro pueblo, sin bajar los brazos, se planta y se plantó ayer no más frente a las escalinatas a mostrar su desaprobación. Apenas 10 días ha asumido este gobierno nefasto del peluca y la minica. Dos gorilas sueltos en la rosada. Dadas las circunstancias, la única opción es lucha y resistencia, creación heroica, organización. Resiste victoriosa mi Argentina heroica, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Exacto. A vos, patria de los campeones del mundo, solo te digo y te pido ahora, en este microsegundo, resiste victoriosa y triunfa. Ay, mi Argentina hermosa, exige tus derechos que jamás tendrán precio. Te canto, compañera, te canto, patria buena. A mi Argentina nueva, mi sol de libertad. Los traidores cipayos nunca escribirán la historia, aunque el fondo no lo quiera, al fin y al cabo, gracias a tu pueblo y su lucha,
pronto volverás a sonreír. Florece mi Argentina como la primavera eterna, contra la oscuridad fundamental. Florece desde tu pueblo, florece patria nueva, por siempre de la mano, ni un paso atrás. Y como dije, con la melodía de Salta de ayer, de Milicota, este humilde homenaje. <coughs> A mis hermanos del alma les canto como juglar y les abrazo con mi guitarra para luchar y les abrazo con mi guitarra para triunfar palpitando la esperanza que nace de la unidad de nuestras luchas por nuestro sueño de dignidad de nuestras luchas por nuestro sueño de libertad me anima nuestra memoria me enorgullece nuestro coraje y en tiempos de tormenta se sobrepone a cualquier ultraje bien alto mi puño con mi guitarra a quien mi samba quiero entregar. Resiste, patria hermosa, Argentina heroica, que los vientos del fondo sin falta terminarán y caerán a tus pies como flores maravillosas, floreciendo zambas, floreciendo primaveras de esperanza nueva e inmortal, que en tu pueblo soberano renaciendo irá. Resiste y resistirás, y sé que al fin vencerás, siempre pujante, siempre adelante, hasta el final. Siempre pujante, siempre adelante, ni un paso atrás. Los vientos que atraviesas, tormenta ni oliberal, sin pena ni gloria, como esos cipayos ya pasarán. Sin pena ni gloria, mi Argentina heroica ya vencerá. Vuelta, resiste mi patria hermosa, Argentina libre y soberana. Heroica y victoriosa, el brazo siempre de la alborada. Pucha que se pone linda la patria cuando mi pueblo sale a luchar. Así es, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no es cierto? Así es. Y ahora queremos decir 30.000 veces con las manos alzadas de mi pueblo, no pasarán. Nuevamente con sus decretazos, con su, con su motosierra. motosierra y crueldad tremenda. Así que con esta melodía de guitarra de medianoche, de Horacio Guaraní, quien les habla, el juglar de la libertad, quiere combatir a esa motosierra, que la estamos sintiendo en carne propia. El pueblo de pie junto a las madres, o como las madres también, eternas, como Azucena Villaflor, como Eve, como tantas y tantos. En la ronda de Plaza de Mayo de los Jueves, y siempre con ese coraje que enfrentaron en la dictadura y a cualquier gobierno si payo. El pueblo, en los momentos de mayor congoja, saca su mayor fuerza para hacer frente cualquier paradoja, cualquier injusticia, cualquier inconveniente, por más grande que fuese. Si querían lograr que bajásemos la cabeza, no lo han conseguido ni lo conseguirán jamás. Todo lo contrario, las manos de nuestro pueblo, 30.000 veces alzadas, estarán. Sí, sí, tantas veces traicionadas, como aquella canción, tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Curtidas y callosas y desangradas, sí, nuestras manos populares seguirán alzadas, forjando nuestra patria. 
imposible no abrazarse a ellas, imposible no acompañarlas, imposible porque las manos de mi pueblo treinta mil veces siguen alzadas contra la ignominia neoliberal, guitarra de medianoche, treinta mil veces alzadas, samba. Treinta mil, treinta mil veces alzadas, las manos de mi pueblo levantadas, por fortuna palpitan la misma causa. Desde el fondo de la historia se levantan las manos que la victoria reclaman, las manos que el futuro de la patria, manos paridoras, manos hermanadas, nunca traicionaron jamás, mintieron nunca jamás. Las manos del pueblo treinta mil veces ya vencerán. Treinta mil veces memoria, justicia y verdad. Treinta mil veces no pasarán. Que viva, viva, viva la patria carajo. Que viva, viva, viva mi pueblo de abajo. Que viva, viva, viva la patria carajo. El, el, el futuro en nuestras manos está. No debemos olvidarlo. Está. No debemos olvidarnos. Manos paridoras. Manos compañeras, como Víctor Jara, limpidas manos de libertad. Manos que trabajan, van construyendo la sociedad. Y el pueblo siempre tiene las manos limpias, y el gorila nunca, y el neoliberal tampoco. Y los medios concentrados de comunicación, y la injusticia... Desde luego que no. Por eso escuchamos siempre que cada tanto vuelven los cacerolazos porque el problema estructural de la Argentina no se ha resuelto y no se resolverá de manera parlamentaria. Solo la lucha popular, solo el pueblo salva al pueblo. Cuando venga otro Eso. Y sale desde el pueblo. Eso es así. Y hay universos y universos. Hay universos paralelos como los caminos, como decía Peteco. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Universo liberfacho, cuarteto antineoliberal, con la música del famoso tema actual, Universo Paralelo popularizado y compuesto por el, el músico Nahuel Penisi, cuya versión más conocida es aquella que tiene como invitada a la banda La Conga. Así que si no nos censuran lo vamos a hacer un poquito con la guitarra y cantando con esta nueva letra, Universo Liberfacho. Cantamos y bailamos, militamos con alegría, porque nada grande se puede hacer con la tristeza, dijo don Jaureche. Por eso, la patria de las y los 30.000, de los héroes y heroínas de nuestra independencia, como de Malvinas, lo que, lo que le es difícil entender a un liberfacho nato es que no todo se compra y todo no se vende. Así que esta canción dice así. Sí, aunque mil veces traicionadas, 
Sangrando nuestras manos, seguirán forjando nuestra patria. Callosas y arreboladas, seguirán por siempre sembrando la nueva alborada de la nación. Pase lo que pase, pese a la inflación. Digan lo que digan, sobra corazón, porque a la Argentina se defiende hoy. Me daría, me daría tal vergüenza haber votado al peluca para luego darme cuenta que es un fiasco, que es un fiasco por completo. Oh, oh, oh. Se caía de maduro, que era un menen algo duro y al fin como no gritarte ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Oh, oh, oh. Pero aún estamos a tiempo Por tonterías o por odio Jamás fuiste capaz de jugarte por algo Por culpa de varios y payos El Fondo Monetario a nuestra patria sangra es la razón que de Guatemala a Guate peor vayamos directo a la hiperinflación pero sé que ni me prestas atención me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que esta es una encrucijada no hay salida solo lucha wow, wow. Uh, 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 uh. ¿Qué onda? El pueblo cada vez se da más cuenta Y por eso los cacerolazos Y por eso también los piquetes Los de siempre, los de la lucha, los de abajo Los invisibles, los nadie Como aquella película de Pino Solana Los nadie La dignidad de los nadie Y ahora con la música de Esta noche canta, salta Esa samba de y popularizada por Daniel Toro, aquel cantor nuestro de la música criolla, que decía, salteña y azul la samba, tierno y sentido el cantor. Por una Argentina grande y unida, samba revolucionaria argentina, patriótica y de liberación. Como juglar de la libertad, decido una vez más cantar en todo tiempo y lugar por la verdad popular en cada manifestación pequeña o grande multitudinaria o no contra el peluca y la milica y su gobierno ajustador Por mi patria enamorada mis cuerdas alzan la voz, remolino a la distancia por la senda del amor. Por la patria liberada la alegría del cantor, bien patriota y montonera la guitarra del amor, que por siempre está encendida para la revolución. Bien patriota y montonera, la guitarra del amor que por siempre está encendida para la revolución bien patriota y montonera igualita que el canto por una Argentina unida me van haciendo esta canción por un derecho humano ayer y hoy tan pisoteado por una Argentina unida y en paz al fondo y a la casta gritemos ya grito y canto con el alma alzando guitarra y voz abrazadito a mis coplas con ganas de liberación por nuestra Argentina que es nuestra patria es la familia, por una Argentina grande, libre y justa, sí señor, por una Argentina unida al peluca y al fondo, le decimos, le decimos que no. Así es, 
y le decimos que sí al pueblo y de a poco nos vamos despidiendo ya la próxima entrega del, del capítulo del peluca y la milica será el día de los inocentes donde renunciará el peluca que la inocencia te valga sí. eso tenemos que hacer lograrlo con unidad popular para que realmente reine en el pueblo el amor y la igualdad el 28 de diciembre entonces es la próxima encuentro y ahora con la música de la samba revuelo de ponchos rojos de Rimoldi Fraga popularizado por él donde decía han fusilado a Dorrego otro patriota otro patriota revolucionario como Manuel Belgrano como Monteagudo como Juana Zurduy como tantos y tantas el juglar siempre lo verás en las calles junto al pueblo luchando y cantando con espíritu patriótico y revolucionario de unidad de unión en la diversidad. Por la patria liberada que mi pueblo está esperando, o más que esperando, construyendo y sembrando, con sangre, sudor y lágrimas de su frente, que no olvidará fácilmente. Hay quienes le tienen miedo a ciertas palabras, antiimperialismo, anticolonialismo, anticapitalismo. ¿Será que ya no quieren comprometerse con la verdadera senda de la patria liberada. Pero si desconocemos nuestras luchas, pero si negamos nuestra historia, es normal que tropecemos dos veces o más con la misma roca, por la patria liberada, por siempre. Por el... Por la patria liberada, mi patria se alza hoy en armas. Se vuelve grito mi samba, samba cueca en la distancia. Por la patria liberada, la patria grande nos llama. Por la patria liberada, la segunda independencia derramando su coraje como mi luna coplera por la patria liberada por la patria compañera por el chacho y por varela victoria y la dolores por nuestra tierra argentina grito patria y grito vida por la patria liberada, San Martín, Güemes y Artigas. Grito patria y grito vida, por una Argentina unida. Con sangre de montoneras, que a la tierra nos religan. Por la patria liberada, de Belgrano y de Bolívar. Por la heroica capitana, Juana Zurduy y Remedios. Por la patria liberada que en mi pueblo está latiendo. No quiero a los liberales gobernando y corrompiendo. Por nuestra...